burada. Kim aldı seni içeri? Hem sen ne yüzle geliyorsun buraya ha? Hemen defol git buradan. Gideceğim. Ama önce her şeyi açıklamama müsaade et. Her şeyi anlatabilirim. Halamı duydun git buradan. Naz lütfen beni dinle. Dinlemek Naz... istemiyorum. Delikanlı. Nedir bu saçmalık? Hı? Derhal evimi terk et. Biz seni sıradan bir şef zannettik. Altından çıkanlara bak. Neden böyle bir durumun olduğunu söylemedin? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız ama açıklayabilirim. Her şeyi Naz'a söyleyeceğim. Lütfen beni dinle lütfen. Sen bana yalan söyledin beni kullandın. Naz. Ben sana aşık oldum. Evet. Önce Taylan'dan intikam almak istedim. Kabul. Ama sen benim içimdeki öfkeyi öldürdün. Öyle saf öyle güzelsin ki. Ben bu oyunda seni inciteceğimi anladım. Seni seviyorum Naz. Seni seviyorum. Lütfen bana inan. Seni kaybedemem. Bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Kalbime bak Naz. Orada sadece sen varsın. Hala aşktan meşhten bahsediyor bir de yüzsüz. Yüzsüz. Senin Naz'a neden yaklaştığın, aramıza neden girdiğin ortaya çıktı tamam mı? Masken düştü senin anladın mı sahtekar? Düştü senin masken. Abi bak bunun gideceği falan yok bak. Güvenlik mi çağıralım ne yapalım? Diyeceğini dedin. Artık çık git buradan. Bir daha da seni kızımın etrafında görürsem canını yakarım. Hala titrideyiz Taylan Bey. Daha da önemlisi o Fırat denen sahtekar artık Naz'ın hayatında yok. Gördün mü o çok beğendiğin insanların gerçek yüzlerini? İnandın mı şimdi bana mağdur edebiyatı yapanlar hakkında söylediklerime? Peki bu şekilde yapmak zorunda mıydın? Derdin Naz'ı korumak, ona gerçekleri anlatmak olsaydı eğer gider sadece onunla konuşurdun. Ama sen ne yaptın? Bu durumdan istifade edeceğini bildiğinden bütün meseleyi kocaman bir şova çevirmeyi tercih ettin. Bu iyi niyetli bir davranış değil abi. Kusura bakma. Seni alkışlayacağımı düşünüyorsan bunu yapamayacağım. İyi geceler. Buyurun sen. Sağ ol. <gülüyor> 